geçmiş tarih, bu zamana dek insanı büyüleyen ve keşfedilen bulgular ile gün yüzüne çıkmayı başaran bilgilerdir. İnsanlık tarihi oldukça eskidir ve günümüze gelene dek birçok evre geçirmiştir. Bu zamana kadar yapılan binlerce keşif vardır ve bunların neye sebep olduklarını ve sonuçlarını nasıl yapıldıklarını çözülmüştür. Fakat öyle keşifler yapılmıştır ki belki de asla çözemeyeceğimiz bulgulardır. Hatta eski insanların bunları yapması imkansızdır. Fakat bazı keşifler ise insandan öncedir. Örnek vermek gerekirse 2.8 milyar yıl önce. Bu videomuzda sizlerle günümüz teknolojisiyle daha yapılması mümkün olmayan bazıların da nasıl ne için yapıldıklarını bir türlü anlayamadığımız 10 bulguyu sizlere sunacağız. Fakat video geçmeden önce bizlere Facebook ve Instagram sayfalarını takip etmeyi aynı zamanda da kanala abone olmayı unutmayın. Kristal Kafatası Maya dönemine ait 1000 yıllık bu kristal kuru kafa tek bir blok kristal üzerine oyma olarak yapılmış. Nasıl yapıldığı hala anlaşılamayan kuru kafanın altından tutulan ışık doğrudan göz çukurundan yansıyor. Bu teknolojinin bugün bile mümkün olmadığı söyleniyor. Kristalden yapılmış gizemli kuru kafa insanlık tarihinin eski kalıntılarından en esrarengiz parçalar arasında sayılıyor. 1927 yılında Mitchell Higgins tarafından eski İngiliz Honduras şimdiki Belize'deki antik Maya kenti Lubantum'da bulunmuştur. Kafatası tek parça berrak kuarstır. Yüksekliği 12.7 santim, eni 32 santim, genişliği ise 12.7 santimdir. Yani küçük bir insan kafatası büyüklüğündedir ve ayrıntılar mükemmeldir. 1970 yılında Frank Dorland tarafından Hewlett Packard laboratuvarında yapılan testlerde kafatasının normal etüsü bir cisim olduğu sonucuna varılmıştır. Kafatasının normal ya da doğal kristal olduğu veya karakteristik olarak molekül yapısına dokunulmadığı anlaşılmıştır ve bu oluşum modern kristografide henüz denenmemişe bilinmemektedir. Bağdat Bili Görünen o ki elektrik üretimi bildiğimiz keşfinden çok daha uzun bir süre önce Mezopotamyalılar tarafından kısmen başarılmıştı. 1900'lü yıllarda Bağdat yakınlarında bir arkeolojik kazıda gizemli bir kalıntı bulundu. Verilen ismiyle Bağdat Bili ağız kısmından aşınmış bir demir çubuk çıkan 13 santimetrelik bir kavanozdu. İçerisinde bakır bir silindir bulunmuştu. Silindirin içerisinde ise başka bir demir çubuk. Nesnenin yapısını inceleyen uzmanlar bunun 1 voltluk elektrik akımı üretebilme kapasitesine sahip antik bir pil olduğu sonucuna vardılar. Bir teoriye göre bu pil altını elektrolizi ile kaplamak için kullanılmış olabilir. Ancak uzmanlar böylesine bir teknoloji gelişiminin sonrasının nasıl unutulduğu ve neden komşu bölgelerde benzer bir şekilde bulunamadığı konusunda yorum yapamıyor. 400 milyonluk çekiçin sırrı Resimde gördüğünüz çekiç bir kum taşı içinde bulundu. Yani prensibe göre bu kum taşı oluşurken çekiç oradaydı. Keşif 1844 yılında fizikçi David Brasser tarafından yapıldı. İngiliz Jeoloji Araştırma Merkezi'nde MET tarafından yapılan analizlerde bu kum taşının yaşının 306 ile 460 milyon yıl olduğu saptandı. Yani çekicin de o kadar eski olması gerekiyor. Ama bilim dünyasına göre böyle bir şey imkansızdı. Tahta tokmak ve demir topuzundan oluşan bu ilkel aletin kaya bloğunun için nasıl yerleştiği ve topuz kısmının demirin saflığı da bilim adamlarını hayrete düşürüyor. Voynik El Yazmaları Voynik El Yazması muhtemelen dünyanın en gizemli kitabıdır. Yazarı bilinmiyor, deşifre edilemeyen bir dilde yazılmış ve sayfaları açıklanamayan sembollerle ve tuhaf illüstrasyonlarla dolu. El yazmasını bu denli olan dışı yapan, bilinen hiçbir yazı sistemiyle herhangi bir ortak noktası olmayan tamamen özgün bir alfabe kullanılarak yazılmış olması. Akılların ermediği bu el yazması 20. yüzyıl boyunca kriptografraları şaşırtmaya devam etti. Günümüzde hala deşifre edilebilmiş değil. Fakat bunun ile ilgili yaptığımız bir videoda bazı kelimeleri bir yapay zeka sayesinde çözülmeye başlanmıştır. Dilerseniz o videoyu da yukarıdan izleyebilirsiniz. Ondan sonraki akıbeti bilinmiyor. Genetik disk Bu olağanüstü arkeolojik keşif Modern bilim insanlarının yalnızca mikroskoplar aracılığıyla gözlemleyebildikleri objeleri ve süreçleri betimliyor. Kulağa inanılmaz gelse de genetik disk insan embriyosunun oluşumunu ve gelişimini anlatıyor. Bunun yanı sıra görseller arasında insan kafasının gerçekten tuhaf bir versiyonu bulunuyor. 
Bu disk inanılmaz güçlü bir metalden yapılmış. Bu maddenin nasıl üretildiği hiç kimse bilmiyor. Çünkü teorik olarak antik bir toplumun bu materyali kullanabilmesi imkansız. Antikyar düzeni Antikyar düzeni bilinen en eski hesaplama mekanizmalarındandır. Belki de tarihteki ilk analog bilgisayar. Onlarca yıl süren araştırmalar sonucunda tarihçiler mekanizmanın güneşin ve ayın pozisyonlarını, gezegenlerin hareketlerini, güneş ve ay tutulmalarını ve hatta antik olimpiyat oyunları gibi dünyadaki önemli olayların tarihlerini belirlemek için kullandığına karar verdiler. Ancak antik yer düzeninin ortaya çıkışından önceki dönemlerde antik uygarlıkların bu tür karmaşık cihazları üretip üretmeyecekleri konusu üzerinde hala tartışmalar mevcut. Bazı uzmanlar bronz dişlilerden oluşan tasarımın bir sonraki milenyumda benzer aletlerin üretimini etkilediğini de söylüyorlar. Hieroglifilerin resmedilen araçlar Mısır'daki Ebindos Tapınağı'ndaki hieroglifilerde helikopterleri, tankı, kargo uçağını ve planörü çağrıştıran şekiller vardır. Hieroglifler başka hieroglifilerin altına gizlenmişlerdi. İlk tabakadaki hieroglifilerin yerinden kopup düşmesiyle bu esrarengi şekiller gün yüzüne çıkmışlardır. Klerksdrop küreleri Bu metal kürecikler Güney Afrika'da Klerksdrop'tan. Birinin üzerinde kürenin çevresini dolaşacak şekilde birbirine paralel üç çizgi oyulmuş. Bu küreler Cambrian devri öncesine ait pek çok mineral arasında bulunmuştur. Bu kürelerin bazıları 6 mm kalınlığında ince bir kabuğa sahiptirler. Bu ince kabuk kırıldığı zaman da kürenin içinde süngerimsi garip bir şey çıkıyor. Bu süngerimsi şey havayla temas edince parçalanıp toz haline geliyor. Bu kürelerin ne oldukları ne amaçla yapıldıkları bilmiyor. Üstelik 2.8 milyar yaşındalar. İnsanın inanası gelmiyor ancak bilimsel veriler bunlar. Büyük ileri sıçrama Tarihin bir evresinde hem de hiçbir geçiş döneminin izine rastlanmadan bundan yaklaşık 40 ila 70 bin yıl önce insanlık aniden mağara resimleri çizmeye, şarkılar söylemeye, mücevherler tasarlamaya, taştan aletler yapmaya başlıyor. İletişimle ortaya çıkan dillerin buna sebep olduğu düşünülse de insanlığın evriminde bu sıçrayışın nasıl mümkün olduğu hala çözülebilmiş değil. Birdenbire nasıl olmuştu bu? Edgar Case Edgar Case hipnozla uyutulduğu sırada kayda alınan okumalarla tanınmış. Trans halindeyken yaptığı teşhisler nadir vakaların tedavisi için gerekli ilaçların nerede bulabileceğini, astroloji, reenkarnasyon ve Atlantis ile ilgili kehanetlerde bulunmuştur. Kendisi de kendinden oldukça şüpheci olan Case önceleri uyurken konuşuyorum diye insanları tedavi kalkamam diyerek direnmiş. Sonunda bazı şartlarla bu seansları kabul etmiş. Hastaları görmeyecek, para almayacak ve uyku seanslarında bir doktor hazır bulunacak. Uykusu sırasında hastalara koyduğu tesisler o kadar isabetliymiş ki Doktorlar Sendikası Sekreteri John Blackburn bir komite ile birlikte seansları izledikten sonra Edgar Case resmi konsültasyon yapma izni vermiştir. Örneğin bir keresi de hipnos esnasında 4 reçete yazdırmış ama Bunların kime uygulanacağını bilinmiyormuş. Sonradan kendisine başvuracak hastaların reçetesini 48 saat önce yazdırdığı ortaya çıkmış. Bir başka seansta da Quadrion adlı bir ilaç yazdırmış ve yapan firmanın adresini vermiş. Telefon edildiğinde firma formu yeni bitirdiklerini, ismin henüz koyduklarını söylemiş. Case, hipnos uykusunda uyanınca hiçbir şey hatırlamadığını söylüyormuş. Bunu nasıl yaptığı sorulduğunda yaşayan herhangi bir insan beyniyle ilişki kurabildiğini, beyindeki bilgilerden kendisine gelen hastaları teşhis edebildiğini ve ilaçlar verebildiğini, tüm bunların da ışık hızıyla gerçekleştiğini söylemiş. Fakat Edgar Cayce'in bu durumu bugün için dahi açıklanamamaktadır. Bu videoda anlatılanlara inanmayan veya belki de daha önce izleyenler olabilir. Ben her videoda yaptığım gibi videoya kendi yorumlarımı katıyorum. İlk olarak kristal kafatası bana her ne kadar inandırıcı gelmese de Indiana Jones'taki uzaylı kafatasına benzettim. Bilindiği gibi orada da kristal bir kafatası vardı ama tek fark bir uzaylıya ait olmasıydı. Bağdat pili ise muhtemel bir gerçek. İnsanların çok daha eskilerden elektriği kullandığını düşünmekteyim. 400 milyonluk çekiç ise belki de insanların bilinen çok daha eski bir tarihte yaşadığının kanıtı olabilir. Her ne kadar bir kanıt olmasa da küreler ise belki de dünya daha yeni oluşum zamanlarındayken başka bir ırk tarafından ziyaret edildiği sırada bırakıldı. 
belki de volkanik bir oluşumdur ama üç şeridi olması bir yapım olduğu düşündürmekte. Son olarak da disk. Bu disk bazı rivayetlere göre de bir uzaylı kayyum tarafından verilmiştir. Genel anlamda Anunnaki'ler akla gelmektedir. Buraya kadar izlediysen videoyu beğenmişsin demektir. Kanala abone olabilir, videoyu beğenebilir veya yorumlar ile fikirlerini belirtebilirsin. Bir sonraki video konuma da belirlemek istersen de yorumlarda belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.